。琳琳，放学了，该回家了。林林，看见林林没有啊？林林，该放学了。回家喽，马东，马东，你是说我妈都自杀是为了找我你知道吗？这个吴海平是思宁同学的母亲，而且浩浩告诉我，当时吴海平入院的手续也是思宁帮着办的。吴海平在住院期间，思宁经常去探望他。你知道吗？你不知道，完全不知道。你知道我有印象，我确实是在医院撞到过思宁，他跟我说是因为申请了美国的学校，需要有做义工的记录。我觉得这很正常啊，那照你这么说，是他同学的母亲，他为什么不跟我说这件事儿啊？可能是他不希望别人觉得他是利用了你的关系才帮助到了同学，嗯、呃，就像我爸对我的态度一样呗。那他就去找好好帮忙，然后还让好好瞒着我。哎，你不能怪好好啊，好好跟我说。当时思宁不是很接受他，所以当思宁找他帮忙的时候，他想都没想就答应了。我怎么会去怪好好呢？只不过是刚才突然听你这么一说，心里有点难过。我觉得思宁越大，跟我距离越远。蓉蓉，你说我是不是一个特别不称职的？我知道你要说这个，你不是。你是非常好的妈妈，为母亲干杯！玲玲回来了，在家等你呢啊！那回去找她去，走吧。马东，哎，啊，好医生，你怎么在这儿呢？嗯，我在这儿等蓉蓉。啊，看你气色不错，之前车祸的伤恢复的差不多了吧？啊，毕竟是脑外伤，一定要多注意休养。最近没有什么头晕或者是恶心的症状吗？没有。那行，那我就放心了。马东，哎，好好，你怎么在这儿？等你啊！等我干嘛呀？你去哪儿呢？嗯，看你这个手那么冷，你去哪儿你也不知道跟我说一声。哎呀，你看你的手冻成这个样子，嗯。我去跟宗仪吃了个饭。那你先跟我说一下啊啊，呃，你们先聊吧，我要进去照顾病人。啊啊，对了，回头带着你女朋友一块来参加我们的婚礼，啊，好啊。你怎么知道人家有女朋友？假装客气一下嘛，这都不行。走吧。这都几点了还给我打电话？不怕你未婚夫有意见啊？我们没有住在一起，他回宝华了。你这么说不对啊！你这样说来，好像我们俩真有什么似的。马东，你能不能正经一次？不
有事儿跟你说。我问了宗云你妈妈的事儿了，你能想到是为什么吗？为什么思宁要刻意向他身边的人隐瞒你和你妈妈？我不知道。喂，蓉蓉，你能听见吗？喂，好好，我跟我一朋友说事儿呢，怎么了？没什么事儿，我就是想问问你在干嘛。那个他又打回来了，那个你早点睡吧，晚安，晚安。那好吧，那你先睡吧。嗯，我这还看书呢。你好，请不要挂机。您拨打的电话正在通话中。嗯。说的没错，十九床的病人和你母亲的病非常相似，脑动脉瘤引起了蛛网膜下腔出血，而且现在已经出现了精神障碍。他们的医生都是王平德。还有什么别的情况吗？那患者姓林，是一个单亲父亲，有个女儿叫琳琳。入院第一天，他把她送来，还找了光头当护工。到现在没有再出现过了。你不会要给林老头当护工吧？那可没那么容易。林老头的病房是归仁德管的。再说林林给的护工费那么高，光头不会让给你的。他会让给我。来，光头，光头。哥请客，等卖吃去。上回欠我的钱还没给我呢。瞧你那小气样，这虎哥请客，那点钱能差你的吗？别忘了啊。德彪到，马东，马东到，你们回去互相通知一下，今天点名没到的人，以后也不用来了。到了，到了，到了。对不起啊，你当这是菜市场啊？想什么时候来就什么时候来。我是牺牲了个人的休息时间，给你们义务补习，好意思吗你？不好意思，不好意思。你有什么不好意思的？说了又不是你，你大字不识几个，来了也是白来。不服气啊？来，站起来。来，今天让光头带着大家。把讲义翻开来，第二页。带着大家把讲义读一遍，快点儿啊！别浪费大家时间。压，压，压。压什么压？还鸡呢？
疮的分类及临床表现。淤血，淤血红润期，炎性浸润期。不过，我劝你别抛太大希望。我已经看过无数次了。知道了。你干嘛？你干嘛？我没干嘛。没怎么你这样。你平时不这样。按理说，我说一句话，你应该有一百句等着。没什么好说的。其实我自己一点也不希望从这里面能查出点什么来，就当是排疑吧。你等一下，你确定自己没事吗？我可跟你说清楚了，这是你自己主动要求要调查的。我知道，调查自己的医院会让你有压力很多。你想多了，跟这没关系。那跟什么没关系？我发现你这个人啊，跟你熟了之后，你变得很鸡婆，你知道吗？卧底无间道，不是应该很酷吗？这不正常点吗？所以说，在你眼里，我是一个一点都不可爱的男人婆，对吗？你不是吗？开玩笑，你当真行不行啊？我不是这意思。那你什么意思？这话正常。算了，你是什么意思跟我也没关系。我的意思就是，我的意思就是觉得你还挺特别的，跟别的女学生不太一样。你们先回屋去啊，先回去。没事，我可是看着你从医院里偷出来的。我没偷东西，没偷。那你告诉我这包里是什么？你管着吧，反正不是我偷的。哎哎哎！先别抢，别抢，让爷爷奶奶先吃，都别抢啊！别抢，让爷爷奶奶先吃啊！我就不让你了，咱来坐哈儿嘛。都跟你说了，不是偷的。医院家属每天扔那么多破伞，不脏不坏，我捡回来怎么了？我一没偷二没抢，你马装管着吗？
去吧，特别香。零八年地震，都毁了，什么都毁了。别看我可怜，但我们村儿，就说我们家命最好。虽然媳妇受了点伤，但好歹，一家三口一个也没少。一家三口，那屋里那些老人、小孩呢？村里都是沾亲带故的，家里顶梁柱没了，那我不管谁管。家里嘴多，虎子他们又老聚会，那我不跟他们混也不行啊。我知道你想干啥，你不就想给林老头当护工吗？知道林老头那边给的那份工钱高，这样，这钱我一分不要，全部给你。我是没钱，但是我从来不接受别人的施舍，就说那些吃的，那也是我捡别人不要的呀。也许你瞧不起我，但是我问心无愧。我不是这个意思，我是真的很需要林老头那份工作。行，活我可以给你，但是。我要的不是你的钱，林宝宝。呃，那个，林宝宝，我是您的新护工，我叫马东。之前那护工家里有点事儿，就换了我。您放心，你有任何事情直接吩咐我就行。我闺女该放学了。啊这个字，这个字念那，那，跟这那的那同音。那，嗯，对，那，那，你就把它想象成盐。哎，你当护工这么多年，哪些病人能吃盐，哪些病人不能吃盐，你应该知道吧？像那个肝不好的，还有肾不好的。对，肝不好，肾不好，尿肯定也不好。这三个字你都认识吧？我认识。那就好办。我跟你说，你做题的时候，你看见那。你就把它想象成盐，然后你就去找那三个字儿，其他的什么字什么意思，你就可以跳过。为了加强印象，你把它写十遍。那，哎，恢复的不错啊，挺好挺好。哎，怎么样啊？还有没有什么不舒服的地方？没有啊。都挺好的，嗯，真不错。他是用药的第三阶段吧？对，这是最早一批参加咱们实验项目的患者。嗯，真不错。回头啊，给他做个全身检查，如果没有其他状况，就可以让他出院了。好的。好大夫，嗯，您说的是真的？对啊，我可以出院了。啊，哎呀，真是太谢谢您了。哎，行行行，哎，不要激动，不要激动啊，我们也要恭喜你啊啊。
，你和我有没有现在这样的时刻？学着道新菜啊！你要是不跟我一块吃的话，晚上我就做给自己吃。那你就自己吃呗。哎呀，真的很好吃啊！郝<笑>院长，郝院长，这边报告出了，您过来看一下。啊、哦。你去吧，你去吧，我回宿舍等你。行，那你先回宿舍，我马上就过来。知道了，真奇怪。是该关心一下浩浩了。魏荣像探望病人一样带来了水果。当他随手打开冰箱，这种关心确实有些迟了。张阿姨，你做饭去吧，这儿我来。还是我来吧，杨姐。啊，没事，你去吧，去吧。买了你最爱吃的水果，蓉蓉，蓉蓉不知道，我在厨房做晚饭，亚玲姐说是去蓉蓉房间把她的脏衣服给洗了，过了好半天也没动静，我不就进去了吗？你手里拿什么？啊，我不知道，亚玲姐昏迷的时候手里边就拿了这个。会在哑铃手里呢。是啊。什么？什么？哎呀！
有神经病，我跟你说，我妈都晕倒了。知道你妈晕倒了，那你还拽我来这干什么？这就是病例。完了完了，那那个病例是不是让我爸和宗仪看见了？是。对不起啊，马东，我又犯错误了。你现在说对不起还有什么用？现在想想怎么解决问题。怎么解决呀？我想要不这样，我们把事情推到思宁身上。思宁，反正这病例也是他给我的，正好，我们也趁此看看你家人是什么反应。我爸爸，还有，宗爷。原本已经预约好了手术时间，可就在手术的前一天晚上，吴海平突然间病情急剧恶化，是宗老师临时决定立刻进行手术。可是有护士事后告诉我说。他曾经看到吴海平偷偷摸摸地进到了宗老师的办公室，而事实上，吴海平就是在离开宗老师办公室回病房的路上晕倒的。怎么了？哎，想什么呢？我就随便一说，你随便一听。你说。以你跟思明的关系，如果我说如果啊，如果到最后你发现是他的妈妈，也就是。周怡他做错了什么？会怎么办、啊？你妈犯病的那两次，都是在宗主任查房的第二天。你妈出事的那天，宗主任也来看望过。哎，你想什么呢？我想啊，该怎么回答你？你想好了吗？我会想，如果我是思宁，我该怎么办？妈妈，你现在感觉怎么样了呀？你把我和爸爸都吓死了。我没事儿，就是这两天没睡好。哎呀，张阿姨，大惊小怪的。这怎么能算是大惊小怪呢？蓉蓉，嗯，我问你啊，嗯，那些病例怎么会在咱们家呢？哎呀，你看您都这样了，就别管那些事儿了。你不让我操心，那你就别把那些东西往家里带啊！我我不带，我不往家里带了，我什么都不往家里带了。就一病例，您不至于啊。蓉蓉。又惹你妈妈生气，你怎么这么不懂事儿呢？你没有，爸爸，我。亚玲啊，呃，别管他，他想怎么样就怎么样吧。你刚刚进医院的时候，高压都一百七了。蓉蓉，我再问你一遍，那吴海平的病例为什么会出现在咱家里？亚玲啊，亚玲，那个病例啊，蓉蓉是要写一篇论文，所以她才把它拿走的。论文？对。我要写一篇关于自杀者心理成因的分析论文，所以我就拿了那个吴海平的病例。什么啊？自杀者啊、哎？你，亚玲，躺下，躺下，躺下，你躺下，躺下，躺下，躺下，躺下，躺下，亚玲，亚玲，来，你听我说啊，放松，放松，不害怕啊，哎，不害怕。这个病人呢，是蓉蓉的一个研究对象，蓉蓉不认识他，他是我以前的一个病人。你的病人对，然后就自杀了，自杀了！哎，你们都走，你们都走！这病例你从哪弄到的？这个不是医院里的流当，这是要交到病人手里的东西、啊。蓉蓉，我知道你一定隐瞒着什么事情，从我们那天吃饭的时候我就看出来了。你看你妈妈现在病成这个样子，你要知道什么一定要说呀。我什么都不知道，这个病例是在思宁的遗物里发现的。思宁拿这个病例，为什么？知道吗？是啊，是思宁帮着办的入院手续
又是斯宁料理的后事，所以他拿着这份病历也是理所应当的。那斯宁和这个病人是什么关系呢？不知道。维刚，一个从来到这个世界我就一直守在他身边的这么个孩子。到他离开世界了，永远的离开我了，我才突然发现，我有那么多不了解他的地方。你说我这妈，是不是太失败了？呃，大夫，我什么时候出院呀、啊？啊，急什么？哪有这么快的，是吧？大夫，我什么病都没有，我闺女非让我上这儿来，你说这有什么好玩的呀？啊，老爷子，你有几项数据不太好。什么数据啊？呃，这边用药情况怎么样？医学按照您的医嘱在用药。你是老爷子的护工是吧？我是。吃药是按时的吗？按时服药。对，病人经常出现头疼现象。如果头疼严重的话，二十五毫克杜冷定皮下注射。好的。他，他说什么丁？没事儿。对，您很快就能出院了啊。嗯。刚才又经历了一次精神崩溃，啊，这么严重！我不明白，他根本就不认识那个自杀的患者，怎么能对他产生这么大的刺激呢？他现在拒绝交流，具体情况我也不好说。我建议啊，嗯，还是先送他回疗养院吧。好，谢谢了啊。那就这样，哎，再见。妈妈精神崩溃了，要被送回疗养院，够特别了吗？琳琳，做作业的时候不要玩手机。哎，爸，嗯嗯，我有几道题不会做，呃，要不我去问问我同学。那，快去快回啊！哎，好嘞。那您就待这儿，哪儿都别去啊！不去，我很快就回来。好
完全没听他说过，而且我也不明白，思宁怎么和吴海平又联系到一块儿了呢？不知道啊，这吴海平到底是谁呀、啊？怎么他一出现，所有的事情全乱了？是，宋芳，拜托你啊，我在这陪雅玲，你呀、啊、还是去看看魏荣，这孩子我还是不太放心。好，好，那我走了。现在怎么样了呀？不用担心啊，有你爸爸在疗养院陪着他呢，没事的。蓉蓉，我特别想问你一个问题。那个，我不知道，我真的不知道他跟我妈有什么关系。你说我要是知道这事儿对我妈有那么大的刺激，我怎么可能把那个病给拿回家里边来？我妈这么多年了，进进出出疗养院多少次了？我最怕她受到一点点伤害。我就希望我们一家人能够和和美美的、高高兴兴的在一块过日子。宗姨，我现在都后悔死了。不要这么自责啊！可能你妈妈这次崩溃跟这个没有关系。怎么可能？你都看见了，都听见了。那问题到底出在哪儿了呢？
，哦，吴海平跟你妈到底是什么关系啊？为了使病人舒适，要经常帮助病人更换床单。嗯。哎，这不魏院长吗？东哥，嗯，你知道吗？魏院长一家也不容易呀、啊，他爱人呀、啊，脑子有点问题。哎，家家都有本难念的经啊。哎，东哥，你要有事儿，你先忙着，我自己先看看。我没事，我没事，怎么了？这个字儿我又忘了。为什么要学心理学？我记得，我记得你跟我说过，你说你学心理学是为了想更好的了解你妈妈。那只是其中一个原因。我学心理学有一个更重要的原因，是我很害怕变成妈妈那个样子。我很小的时候，同学就笑话我，说我有一个住疯人院的妈妈，还说将来有一天我也会变成一个疯女人。我知道，我也知道，我不会变成妈妈那样。不会的。可是我真的快记不起妈妈生病以前的样子。你妈妈她年轻的时候，长得和你很像，一双大眼睛。我记得我第一次见你妈妈的时候，我感觉你妈妈像是另外一个世界的人。另外一个世界，那你和妈妈是一见钟情吗？你特别特别爱她吧？魏荣，我听说最近你和马东走得很近，医院里有很多传闻。嗯、不知道为什么，有时候我也觉得马东就像是另外一个世界的人。魏荣，听爸爸一句话。两个出身不一样、生长环境不一样的人，最初接触可能彼此非常吸引，但是最终可能走不到一块儿去。爸爸说这些没有别的意思，爸爸想说，感情的事情一定要慎重，可能他是你这一生。最重要的一次选择，这次选择会影响你，影响对方，也影响第三个人。爸爸说这句话没有别的意思，爸爸就是在想，在你出嫁的那一天，能开开心心，没有任何遗憾，能是你这一辈子最最幸福的那一刻。我会的，爸爸。不早了，睡吧，啊。谢谢你，爸爸。晚安，晚安。早睡了，爸爸。嗯。我
我什么时候能见到妈妈？飞荣，我知道你心里在想什么。过几天看看吧。嗯、睡了。想妈妈。我已经没有家了，我不能再害得别人跟我一样。你怎么出来了，玲玲？放学了，在学校乖不乖？啊，乖，乖的很。啊，作业做得好吗？啊，做得好，做得好。呃，爸爸看看，呃，给你糖吃。来来来，您检查一下啊，检查，看看都在这儿呢啊。嗯，好，写的真好，写的好，爸爸奖励你，给你买糖吃。好嘞，进屋去啊。慢点啊，慢点坐。我给您把脚洗了啊。你怎么还不走啊？啊？我这不是刚放学吗？你放什么学呀、啊？你是护工，我不需要你。你呀、啊，马上走。哎，别耽误，赶快走。我不需要。走走走走走，我我真不能走。我不需要你。我是您姑娘花钱请来照顾您的啊！孩子花钱，对对，来一天二百八，对吧？不是，孩子挣点钱容易吗？再说我好胳膊好腿的，也不需要照顾我。走吧走吧走走走走走，这么爷子倒是替姑娘着想啊。这只可惜，您这出去一个星期了，我怎么也没看您姑娘过来看看您呢？嗯，胡说什么呢？现在这儿女啊，这哪是孝顺呢？这是花钱买孝顺，目的是为了让自己安心。琳琳，爸，你就是新来的，让开。爸，哎，咱把鞋脱了啊。哎，在医院上班也好，在公司上班也好。最忌讳的就是背后叫人舍根子，慢点啊！嗯嗯，好好，这点常识没有啊？我不是针对谁，我只是针对我看见的，感叹一下社会现状。嘴还挺硬的，什么社会现状？每个家庭都有每个家庭的故事，你一个外人懂什么呀？吃饭了没啊？
底逛不逛街呀、啊？你是逛街还是遛我呢？啊，这也不逛我就回去了，这不逛着呢吗？哎，你，你别啊，那，要不然你陪我喝喝杯咖啡，你再回去吧，好吧？走啦，喝咖啡去。如果我没记错的话，我请的是全职护工，付的也是全职护工的钱。从你出去到现在已经过去四十七分钟了，你能告诉我你干嘛去了吗？我早说过，不需要护工啊。爸，是不是我不在的时候他老这样？我问你，如果这四十七分钟里我父亲出现什么意外的话，你负得了这个责任吗？我负不了，所以我希望你们这些做儿女的能负得了这个责任。这个是你爸爸昨天检查的化验结果，这个是一个月的明天的检查。如果你想避免很多这样的四十七分钟，你可以自己来医院，或者把你爸爸转到高干病房，这样我们这些护工也不用排队了。当然。你也可以再请一个护工，什么再请一个，一个我都不需要。你就不知道给换一下？你就这么干护工的？拿着钱不干事，这一天到晚都干嘛呀？要看书，看这个。到底干嘛的呀？这人不是之前那个护工干的好好的，怎么就不干了呀？说是家里有事儿，不做了。这个人一看就不像是一个做护工的。之前那个吧，虽然笨点，但人老实。我不放心把你交给他，不行，我再给你换一个吧。换什么呀？最好是不请啊。爸。我现在这个项目真的是太忙了，我分不开身。你等等我，等我忙完这个项目，我一定亲自来照顾你。我知道，别人照顾你你不得劲儿，但是你相信我，我比你更难受。要不，就就用它吧。你什么情况啊？这种时候你应该让好好来陪你，让他给你想想办法呀。他能有什么办法呀？他又不是精神科大夫。可是他是你的未婚夫呀，你家里现在发生这种事情，你好歹得让人知道吧。我不敢让他知道，他要是知道了的话，肯定得问我，那病例从哪来的？我要说那病例是从马东那来的，他肯定得吃醋。不是。他肯定跟我生气，我跟着马东一块调查吴海平的死，他不生气才怪呢，不知道会惹出多少麻烦来。你跟好好在一起几年了呀？嗯，六年，那是挺长的，该分了，那就该养了吧？啊，你看，以前你遇到屁大点事情，你都会去找好好商量。现在你都难过成这样了，你就不想他来安慰安慰你、抱抱你，或者在他怀里痛哭一场吗？那能解决问题吗？完了完了，哎呀，时间真是一把杀猪刀啊，激情全无，根本就是移情别恋。我啊，移情别恋，谁啊？马东啊？对呀、啊，你可别闹了，他才不是我的菜呢。怎么不是你的菜了？大眼睛、大长腿的。
，亲，感觉的事情可不好说的了。你没听说过一见钟情的吗？你敢说这一次你就没想在马东的怀里痛哭一场吗？哎呀，我好想，好想啊！你看，你看，我就说你这次认真了吧？你，你可别闹了。我这两天一直在想，我妈为什么一看见吴海平的病例就崩溃成那样了？啊，你妈也知道你喜欢上马东了呀？我抽你，你信吗？行了行了，不说了。嗯，那这吴海平到底是什么人啊？啊，我觉得思宁跟他的关系也是奇奇怪怪的，搞不好呀，你妈跟思宁一样，可能都有什么事儿瞒着你。难道我妈崩溃不是因为我，也不是因为那个病例？雅玲，雅玲，来，你听我说啊，放松放松，不害怕啊，哎，不害怕。这个病人呢，是蓉蓉的一个研究对象，蓉蓉不认识他，他是我以前的一个病人，你的病人，对。杀了！哎，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨总，杨是李经理，你说的情况我都知道，我也都了解，但是我现在真的走不开，就当我求你了，行吗？我爸现在还住院呢，他下周就要做手术了，你看，去几天？三天。李经理，你看我能不能考虑一下？来。那你怕什么？啊，你是怕虎子他们看见你跟我在一块儿？没事儿，总比被开除强。哎，对了，要是护工管理中心成立的话，是不是就不分正教和真德了？嗯，应该是吧。人呐，总得识时务，咱们该向现实低头就向现实低头吧。来吧。我是十点半准时回来的，不信你可以问你爸。我该想着让你多睡一会儿。我都知道。那你早点回去休息吧，我先进去。你等一下，我有些话想对你说。你的情况我在医院打听了一下
。虽然大家都跟我的感觉一样，觉得你不像是一个做护工的，但不可否认的是，你的确是一个好护工。我知道，你觉得我对你的态度不够好，但你要知道，我父亲这个病要是糊涂起来，都有可能打人。你要是连我这几句话都受不了的话，那我真的是要趁早换人了。所以，这是一个测试啊。那我算通过了吗？你知道吗？他是我在这个世界上唯一的亲人了。他现在得了脑动脉瘤，马上又要做开颅手术。我请你来不是来当护工的，我等于是把我父亲的命。我在这个世界上唯一亲人的命，交到你的手上，你明白这对我有多重要吗？对不起，我知道，我会好好照顾林老伯的。说无益，以后我爸就交给你了。不是不是，不是你爸，不是不是，不是我爸，你着什么急啊？知不知道这样会吓死人呢？你，我知道。你说过，每个家都有他们家自己的故事。我作为一个外人，我也许不应该插嘴，但是今天我还必须要把这嘴给插了。到底什么事？你说吧。你是不是决定要出去，要出差？我告诉你，不要去。你相信我，你会后悔的。我是说，如果万一，你会后悔的，就像现在的我一样我一跳你，我以为你睡了。来，我到医院啊，看过你妈妈了。过两天啊，你就可以去医院看她了。我判断，用不了几天，你妈妈就可以出院了。那趁我妈不在，咱们俩聊聊。好啊。我妈为什么会精神崩溃啊？我也想知道原因。我说的不是这一次。是二十年前那一次，他第一次精神崩溃。爸爸，我记得那天你跟我说，第三个人，这第三个人不是我，对吗？如果我没记错的话，应该是我上小学之前有一天，我夜里醒来。听见客厅里好吵，然后我就推门出来，看见我们家大门开着，你和妈妈都不在，但是客厅的沙发上坐着一个人，是宗义。你说那第三个人因为你的选择而影响了他的一生，这第三个人是宗义，对吗？
久以前发生的事情了。是的。魏荣，既然那都是过去的事情了，就让它过去吧。这不是过不去了吗？爸爸，嗯，我记得非常清楚，那天我们家客厅里就坐着宗仪一个人，黑漆漆的。他坐在那痛哭流涕，我当时觉得很害怕，然后我也哭，我要找妈妈，我让他带我去找妈妈，结果他就是一直不停的抱着我哭，然后等我再见到我妈的时候，已经是一年以后了，从那以后我妈就在疗养院和家之间进进出出，而我也变成了一个没有妈妈的孩子。爸爸，你能不能告诉我那天到底发生了什么？爸爸。你说的那个问题，是属于我们这代人应该承受的问题，和你没关系。这么多年了，我们家一直不能谈论这个话题。今天我就想知道，我就想知道你和宗一做了什么事情，让我妈妈精神崩溃了？你们做了什么？那你听着，我和你宗一从来就没有做过对不起你妈妈的任何事情。过去没有，现在没有。你说的那个晚上更没有。那他为什么精神崩溃了？是和思颖的身负之名有关吗？爸爸，这个问题纠缠了我跟思宁二十多年，他现在永远没有机会知道真相了。那我呢？我也要到死都被蒙在鼓里面。你不告诉我，你不告诉我就问邹姨。回来！我告诉你，你不能去。为什么、啊？听话。因为就算你去了，你也解决不了我们这一代人的事儿，你知道吗？你看你，由于你，你妈妈现在神志不清，你现在还要去害你宗仪吗？为什么？为什么我去问他，我妈妈崩溃的原因就是害他呢？我明白了。所以我妈妈崩溃的原因，是因为宗仪，对吗？那天你跟我说，两个人。出生不同，成长环境不同，未必能走到一起。所以你真正爱的人，是那个跟你一样靠自己实力一步一步打拼到今天的宗仪，对吗？你们才是一个世界的人，对吗？那你娶我妈妈的时候，有很多不甘，有很多遗憾，对吗？你不爱她，你为什么要娶她？爸爸，我们都是成年人了。我已经长大了，你爱谁，你喜欢谁是你自己的事情，是你的自由，我不会干涉，我也不会去问，我只想知道让我妈妈崩溃的原因是什么，什么是她崩溃的真相。听着，听着，真相你迟早会知道的，我希望由我告诉你，而不是你去问你宗仪。你宗仪太苦了，我不希望你宗仪增加额外的痛苦。你告诉我，你告诉我真相是什么呀？你说呀。你要是不说，我还是会去问他。你为什么那么大糊涂？为什么所以，你担心我父亲的情况会和你母亲一样？也许是我多虑了，但有些事情因为代价太大，让人不敢去冒险。我知道，你现在认为你的工作、事业前途是那么重要的。或许你觉得这一切无所谓，你只是想说多挣点钱，让爸爸将来过上更好的日子。可是，当有一天你知道你的爸爸在医院里边四处喊着你的名字，却没有人答应，或者说，你想再听他喊一次你的名字，都已经成为奢望的时候，你就会知道，这一切不是那么的有所谓。子欲养而亲不待啊！蓉蓉。你在这
儿呢？这大半夜的干嘛呢？啊，来来来，给你介绍一下。这位，这是魏荣魏医生，这是琳琳，我现在正在照顾的林老伯的女儿。魏医生你好，你好。我们俩吧，不打扰你们了。马东，嗯，怎么了？你有钱吗？能借我点钱吗？行，你要多少？一百块钱就行。哎呦，我身上没带，要不你稍等我一会儿。没事，我回去。我这有，先拿给他。那我不要了。哎，你等会儿，等等。哎，等一下，等一下。衣服口袋里又找出一百，拿着吧。谢谢啊，我托还给你。你女朋友啊？挺有意思的，不是，啊对，那个钱我明天还你啊。不着急，没什么事我就先走了。你说的事情，我会好好考虑考虑的。好的，还有一件事情，我想请你帮个忙。什么事儿？关于我妈妈的事情，你能不能帮我先保密？好，我知道了，早点睡吧。路上看慢点啊。这样就出来了，你是不是打算不理我了？你是不是谁打算跟我老死不相往来了？没有啊，我最近打电话给你，你都不理我。你说你很忙，你跟你爸吵架，还是因为你妈？我从家里跑出来以后，我本来想去医院找你的，后来发现你根本就不在医院了，我身上也没有钱，我不知道我应该去哪儿。好了好了，别难过了啊，别难过了。当然是来我这儿找我了，对不对？你放心，用不了多久，我们就会有属于自己的家，啊？我们自己的家。对啊，到那个时候啊，你就不用再穿成这个样子离家出走了，因为那是属于你的家。就该手术了，到时候就全指着你了。这两天能干就多干点吧，也算帮你节省一点体力了。我应该
应该的。那个，我给您打点水洗洗手。嗯，我已经洗过了。坐下一块吃吧，也不知道你喜欢吃什么，就都买了点。别别，多不好意思啊，你们吃就行。不吃不就浪费了吗？是吧，老头？是啊，浪费多不好啊。就是啊，浪费多不好啊。勺呢？勺在在哪儿？勺勺在哪儿？我在勺在这儿。勺在哪儿呢？你一直，我就知道你要忘了。嗯，先喝点粥啊，别噎着。嗯，我吃吧啊。嗯，嗯，我。错。嗯，好好。虽然是速冻的，但这个煮法是我们魏家祖传的，传你不传难哦。戒指戴在手上，是不是以后每天都要给你煮馄饨吃？一年能有一次，我就心满意足了。王医生，吴海平每次犯病，都是在宗凤查房之后，把东思索着小青的话，暗中观察着这位东华医院最著名的大外科主任。好，知道了。工作中的他，家属的意见呢？严肃、专业、决断。手术还是有一定风险。马东实在看不出什么端倪。我们医院在这类手术方面有足够的临床经验。对，之所以这么安排，也是考虑到你父亲的年纪。就在这时，宗凤变了脸色，有些慌乱。查房到一半，竟然就走了。是谁的电话？他是在隐藏着什么吗？我知道，我知道疗养院没有强制的权利，但是人出院了，你应该提前给我打个招呼吧？哦，没什么，好，谢谢了。哑铃怎么从疗养院出来了？所以啊，我在打电话问他。啊，他给我打电话说要约着一块吃饭。吃饭？啊。哑铃啊，今天是搞的哪一出啊？跑到这儿吃什么饭呢？是不是你在疗养院？我哪得好好的，我待在那儿干嘛呀？行了，以后你们俩当着我的面，就别你看我，我看你的打哑谜了。魏刚，嗯，你是我丈夫。宗凤呢？就更不用说了，我们俩上中学开始就是无话不说的好闺蜜了。你们俩是我最亲近的人，所以今天叫你们来呢，我是有话要跟你们说。我决定
离婚。想。